weekly newsletter. Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, October 11th, 2017. The Pope has once again condemned gender ideology, rejecting the possibility of a gender neutral that each one could choose at will. The Vatican, through the Pope and the Secretary of State, has supported Spain in its rejection of the independence of Catalonia. The United States has taken a step toward banning abortion from the 20th week of gestation. In addition, Trump has exempted employers from paying for abortifacients for their employees. The bishops of Venezuela have called for the people to vote in the elections for governor and have also once again denounced the dictatorship in the country. The Anglican primate has acknowledged that he does not have an opinion on the morality of homosexual acts. He has also stated that his church is divided on the matter. Pope Francis was very clear in the rejection of gender ideology in Amoris Laetitia, and has been so once again in a meeting with pro-life leaders this week. The covenant between man and woman is called to take in hand the guidance of all society, Pope Francis stated in an audience before the Academy for Life. The Holy Father condemned the negative interpretations of sexual difference that seek a neuter utopia. The pontiff sought to contrast the negative interpretations of sexual difference of those who want to eliminate such difference. The Pope criticized this neuter utopia, which at the same time removes the human dignity of sexual difference and the personal aspect of the generation and transmission of life. Citing the biblical account of creation, Pope Francis said that the covenant between man and woman is certainly sealed by the personal and fruitful loving union that points the way to the transmission of life through marriage and the family. Both the Pope and the Secretary of State, Cardinal Parolin, have supported Spain in its rejection of Catalonian independence. According to the magazine Vida Nueva, both the Pope and the Vatican Secretary of State, Cardinal Parolin, stated to Gerardo Bugallo, the new Spanish ambassador to the Vatican, that the Holy See is opposed to the illegal secession of Catalonia. The Holy Father held a meeting with Bugallo for more than 20 minutes after the official reception for the presentation of credentials of the new ambassador. During the same, the pontiff confirmed the position of the Holy See, opposed to any process of independence that is not justified by a process of decolonization, which is not the case of Catalonia, which has always been part of Spain and not a colony. The Pope also expressed the Church's rejection of any attitude that is not based on respect for the established rule of law. After the meeting with the Pope, the Ambassador met with Cardinal Perlin, Secretary of State, who spoke in similar terms. The Defenders of Life have recorded a victory in the United States. A bill to ban abortions after the 20th week of pregnancy has passed in the House of Representatives and is to be voted on in the Senate. In addition, President Trump exempted employers from the obligation to pay for abortifacients for their employees. By 237 votes in favor and 189 against, the House of Representatives passed a bill to ban abortions from the 20th week of gestation when the unborn can suffer pain while it is killed. The United States is one of the seven countries in the world that does not set limits on late-term abortion. Abortion during the nine months of pregnancy for any reason is legal in many parts of the country. The bill received the support of the Archbishop of New York and President of the Pro-Life Committee of the United States Conference of Catholic Bishops, Cardinal Timothy Dolan, who asked legislators to support the bill in a letter signed on September 29th. On the other hand, the President of the United States, Donald Trump, has issued a directive to restrict one of the key parts of the health care law of his predecessor, Barack Obama, and allow companies and insurers to deny free coverage for contraceptives and abortive medicines to their employees for religious reasons. The new regulation issued by the Department of Health and Human Services 
does away with the most significant parts of a mandate created by Obama to force companies to include coverage for birth control in the health plans that they offer to all their employees. The decision of Trump is the latest twist in the legal and ideological struggle that for years has surrounded the mandate for free contraceptive coverage in the Affordable Health Care Act, known as Obamacare, declared in 2010, and that Trump promised to repeal during his presidential campaign. The Venezuelan bishops have called for the people to come out and vote in the next regional elections. They have also once again denounced the dictatorship in the country. The Venezuelan Bishops' Conference has released a statement calling the people to vote in regional elections for governors as a way to defend the democracy in the face of a totalitarian project which the National Constituent Assembly intends to impose, which is not accepted by the vast majority of the citizens of Venezuela. For that matter, the bishops state the elections for governors demonstrate that there are still reasons for hope. It responds to the urgency of continuing to demand that a model that attacks the dignity of the human person curtails the citizen's right, political stability, and the social peace of all Venezuelans not be imposed. From our ministry as shepherds of God's people in Venezuela, we make a call to all citizens to go en masse to your corresponding polling stations throughout the country and to freely and unconditionally express your will and your democratic vocation, they conclude. The Anglican primate Justin Welby has confessed his inability to express his view on homosexual acts in one way or another. In addition, he also stated that his church is irreconcilably divided over the subject. In an interview, the Anglican primate Justin Welby has refused to directly respond to the question of whether gay relations are sinful. In addition, he recognizes that reconciliation between liberal and conservative Anglicans is not possible. Asked if sex between persons of the same sex is sinful, Welby replied, You know very well that it is a question I can't give a straight answer to. Pressed to explain why he could not respond, he said, Because I don't do a blanket condemnation, and I haven't a good answer to the question. The things that seem to me to be absolutely central are around faithfulness, stability of relationships, and loving relationships. In response to the interviewer's assertion that those could be characteristic of relationships between persons of the same sex, Welby replied, It could be, I am also aware, a view deeply held by tradition since long before Christianity, within the Jewish tradition, that marriage is understood invariably as being between a man and a woman or in various times, a man and several women, if you go back to the Old Testament. I know that the church around the world is deeply divided on this in some places, including the Anglicans and other churches, not just us, and we are the vast majority of the church is deeply against gay sex, he said. And he added, I am having to struggle to be faithful to the tradition, faithful to the scripture, to understand what the call and will of God is in the 21st century, and to respond appropriately with an answer for all people that covers both sides of the argument, and I haven't got a good answer. When asked if he was trying to reconcile the leaders of the Anglican Church in places like Uganda and the more liberal churches, mainly in the United Kingdom and North America, Welby said, it is irreconcilable. Our editorial this week is dedicated to commenting on the Vatican's rejection of independence in Catalonia. Quiero dedicar la reflexión de, de hoy, esta reflexión semanal sobre la actualidad eh, de la Iglesia, a un tema del que ya traté eh, la semana pasada. Me refiero al proyecto de independencia ilegal de Cataluña del resto de España. Y quiero hablar de esto por dos motivos. Primero, porque el Vaticano se ha pronunciado sobre, sobre el tema, rechazando esa independencia y apoyando plenamente a España. Y segundo, porque la actuación de la policía, la policía y la Guardia Civil, en defensa de la legalidad, ha generado eh, malestar y críticas también dentro 
de la Iglesia. Voy a empezar por esto segundo. Quizá algunos espíritus sensibles eh, no entienden bien lo que está pasando y no entienden bien cuál es la estrategia que está siguiendo el independentismo, tanto aquellos que actúan desde la demagogia como aquellos que actúan desde, francamente y claramente, la anarquía, que son los que han tomado las calles. La estrategia que están empleando es la búsqueda de la foto. Ellos quieren eh, una foto tipo aquella que recordamos de, de la plaza china de Tiananmen, donde un eh, manifestante se plantaba delante de un tanque impidiendo su avance. De hecho, se atribuye a Puigdemont, el presidente de la Generalidad Catalana, la frase de si entran los tanques hemos vencido. Buscan la foto. Buscan la foto. Sabe que lo que están haciendo es ilegal, pero ellos buscan la foto de presentarse como víctimas delante de la opinión pública internacional. No han podido conseguir la foto del tanque porque no han entrado los tanques y lo que han conseguido ha sido la foto de una abuelita eh, golpeada por la policía, eh, no sabemos en qué condiciones, pero que desde luego estaba en primera línea y que estaba allí voluntariamente. No es que la policía daba una carga por la calle y la pilló a la pobre saliendo de la compra y allí la, 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 la golpeó, sino que estaba en la primera línea de los manifestantes. Buscaban la foto. Han estado utilizando a los ancianos y a los niños como escudos humanos para buscar la foto. Esto parece que, que no se han dado cuenta de ello estos espíritus sensibles, que quizá piensan que un intento de sedición de una parte de un país tiene que ser frenado con, con canciones o arrojando eh, pétalos de flores sobre los manifestantes, por cierto. Lo que tampoco tienen en cuenta estos espíritus sensibles es que eh, hay más heridos entre la policía que entre los manifestantes y que la cifra de heridos oficial que ha dicho eh, los independentistas es completamente falsa. Por ejemplo, el caso de una señora que denuncia a la policía de que le han roto los dedos de la mano uno a uno con torturas y después se sabe que no había ocurrido nada de eso y que solo tenía una inflamación en un dedo en uno de los enfrentamientos con la policía porque la policía quería librarse de ella. Es decir, todo es demagogia y mentira, pero repito, estos espíritus sensibles eh, son, están muy preocupados por lo que le pasa a una abuelita que se ha puesto deliberadamente delante de la policía buscando precisamente eso y no están tan preocupados no solo por la ruptura de la legalidad que algo tendrá que hacer un país, digo yo, y a lo mejor sus países, si, si ocurriera lo mismo, harían cosas muchísimo peores. Y no están, desde luego, preocupados por lo que les está pasando a las fuerzas de orden público, que están siendo injustamente criminalizadas. Desde luego, los que lo tienen muy claro son los del Vaticano. Tanto el Santo Padre como el Secretario de Estado del Vaticano, que es el responsable de las relaciones internacionales de la diplomacia, han dado su apoyo explícito a la Iglesia. A, a, a España, a las autoridades españolas. Es decir, estamos con la legalidad y no estamos a favor de una independencia unilateral que rompe con esa legalidad. Lo mismo ha opinado el cardenal de Barcelona, al cual han intentado introducirle dentro de una supuesta mediación y él ha contestado diciendo eh, toda mediación tiene que hacerse respetando la legalidad, es decir, respetando la constitución española. A partir de ahí, hablamos y sin eso no podemos hablar nosotros hemos aprendido en españa y repito los espíritus sensibles que, que viven en un mundo hippie feliz eh, no lo saben y, y algún día quizá lo pagarán nosotros hemos aprendido en españa después de años de lucha contra eta que no se puede dialogar con los terroristas que no se puede dialogar mientras te están apuntando con una pistola en la frente que no se puede dialogar con los criminales, que eso es un error. Repito, los espíritus sensibles, mientras tanto, piensan que a los terroristas hay que convencerles a base de besos. Eh, eh, una cosa son los hippies que viven en su dorada California cultivando marihuana y otra cosa son las realidades con que nos tenemos que enfrentar cada día. Repito, el Vaticano lo tiene muy claro. Después de la foto, ha apoyado a España. Y eso creo que tiene un gran valor. No caigamos en la trampa de la demagogia ni de los anarquistas. No nos dejemos sensibilizar por una política que es la de buscar víctimas, que es exactamente la misma que están utilizando los terroristas musulmanes cuando colocan a los niños, a los ancianos, a los heridos 
en los sitios donde están almacenando las armas, porque ¿cómo van a bombardear un hospital? Eh, es evidente que no lo van a hacer, y ahí es donde nosotros tenemos las armas, y ahí es donde nosotros organizamos el terrorismo. Es decir, eh, esto es una trampa, y que esos espíritus sensibles, tan hipersensibles, no se den cuenta de ello, sinceramente, no solamente es un error, sino que es algo ofensivo. La semana pasada decía, si hay un atraco, y a un banco, por ejemplo, y los atracadores cogen rehenes y empiezan a disparar y los policías eh, se defienden o hacen algo para evitar y terminar con el atraco y hay heridos, la culpa no es de los policías, la culpa es de los atracadores. O entendemos esto o al final lo que hay que hacer en un atraco, en la independencia de un país o en el robo a tu casa, es dejar que los ladrones y asesinos actúen impunemente porque, pobrecitos, a ver si les va a dar algo malo eh, cuando les des con una porra en la cabeza. Es decir, eh, eh, tenemos que tener claro, la Iglesia lo tiene claro, el Papa lo tiene claro, que la legalidad tiene que ser respetada. Eso no significa, y el Papa no creo que lo haya dicho, que hay que dar barra libre a la violencia, en absoluto. Esa violencia tiene que seguir siendo proporcionada. El Estado, el gobierno español lo está haciendo, incluso el presidente del gobierno español está recibiendo muchísimas críticas porque la mayoría de los españoles quieren que actúe más rápido y que actúe de manera más contundente. Está, siendo, está dando una respuesta tan moderada a lo que está pasando que está recibiendo críticas del conjunto de la opinión pública española que ve con estupor y con bastante malestar y enfado como los espíritus sensibles se molestan porque la policía ha hecho lo mínimo posible cuando estaban buscando los que les provocaban que hiciera muchísimo más. Sigamos rezando por la paz, pero no nos dejemos engañar por la demagogia, porque al final, vuelvo a repetir, eh, y el Vaticano lo tiene muy claro, con los delincuentes no se puede dialogar hasta que no deciden volver a la ley. Pidemos, pidamos al Señor para que esta situación terrible que está causando tanto dolor en Cataluña, que es una parte de España, para que esta situación termine cuanto antes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the church, you can visit our news webpage www.catholicosonline.org. Until next week, God willing.